அஸ்லாமலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் கிறிஸ்பியான லேம் சாப்ஸ் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட ரெக்வஸ்டட் ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் லேம் சாப்ஸ் நான் ஒரு எட்டு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இதை குக்கரில் போட்டுக்க போகிறேன் இப்போ இதில் ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பீஸ் பட்டை ஒரே ஒரு ஸ்டார் அனீஸ் ஒரு அஞ்சு பீஸ் ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு பீஸ் கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க ஹாஃப் கப்புக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி ரொம்ப சேர்க்க வேணாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு விசிலுக்கு வேக வைங்க ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் சரியாக வராது ரொம்ப வேக வச்சா மட்டன் பீசஸ்லாம் உடஞ்சி போயிடும் இப்போ ப்ரெஷர்லாம் போனதுக்கப்புறமா நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குல்லையா ஸோ திரும்ப கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே சிம்மில் வைங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ இதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுறேன் இது கொஞ்சம் நல்லா ஆரட்டும் இப்போ நான் மசாலாவில் என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் இப்போ பவுலில் எல்லா மசாலாவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கால் கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லேம் சாப்ஸ் ஒரு ஒரு பீஸாக எடுத்து இந்த மசாலாலாம் நல்லா கோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஒரு ஒன் ஹவருக்கு மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படாது என்ன நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இப்போ மட்டன் சாப்ஸை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கோங்க மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம குக் பண்ண மட்டன் தான் ஸோ மசாலா மட்டும் குக் ஆனால் போதும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் திருப்பி விட்டுருங்க நான் வந்து இந்தியன் லேம் சாப்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஆஸ்திரேலியன் அந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பெரிய பீசஸாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு லேம் சாப்ஸ் கிடைக்கலனா பரவாயில்ல நம்ம வாங்குகிற நார்மல் மட்டன் பீசஸில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இது வந்து ஃப்ரை ஆயிரும் ஸோ உடனே திருப்பி விட்டுருங்க
இப்போ பாருங்கள் எல்லா சைடும் நல்லா கோல்டன் கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துட வேண்டியது தான் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பி அண்ட் டேஸ்டியான லேம் சாப்ஸ் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட்டராக சர்வ் பண்ணலாம் சூடாக இந்த மாதிரி எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் இது சும்மா சாப்பிட்டாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ரசம் சாம்பார் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்ல ரெசிபி டேஸ்ட் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ஒரு தடவை நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் மறக்கவே மாட்டிங்க யாராச்சும் கெஸ்ட்டு வந்தால் கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட்டராக சர்வ் பண்ணலாம் இந்த ரெசிபி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் நீங்கள் எப்பயுமே பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்